three, A, hate, B, sad, C, cake, D, made. Câu ba, đáp án là B, sad. Vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là E, còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là A. Four, A, creation, B, translated. C. Examination D. Librarian Câu 4 Đáp án đúng là D. Librarian Vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là E ở Còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là A Các em thân mến, chúng ta vừa ôn lại mối quan hệ giữa cách viết và cách nói của một số cụm chữ nguyên âm trong tiếng Anh. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng ôn lại cách phát âm của một số phụ âm trong tiếng Anh. Do cách viết và cách phát âm của các phụ âm trong tiếng Anh tương đồng hơn, nên chúng ta sẽ chỉ ôn cách phát âm của một số chữ cái thuộc nhóm phụ âm mà các em thường gặp khó khăn. Mời các em cùng xem xét cách phát âm của chữ cái C. Chữ cái C được phát âm là khi đứng trước các chữ cái A, O, U, L và R. Examples Carry, Crowd, Comedy, Cat, Score, Cage, Cake, Camera, Combat, Curl, Custom, Class, Clap, Creation. Chữ cái C được phát âm là S. Khi đứng trước các chữ cái E, I và Y. Exceptions. Cigarette, circle, center, certain, scenery, sincere. Chữ cái C được phát âm là sh. Khi đứng trước các nhóm chữ I, A, I, E, I, O và I, U. Social, official, artificial, Musician. Mời các em làm bài tập cho phần này. Các em cần chú ý là các nguyên tắc đều có một số ngoại lệ. Hãy chọn từ có phần được gạch dưới, phát âm khác với những từ còn lại. Mời các em cùng nghe cô Melissa phát âm và kiểm tra đáp án nhé. 1. A. Century B. Canteen C. Continue D. Computer Câu 1. Đáp án đúng là a century vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là s còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là k 2 a cook b city c notice d intelligence câu 2 đáp án đúng là a cook vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là s. 3. A. Face B. Mice C. Rice D. Car Câu 3. Đáp án đúng là D. Car Vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là k. Còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là s. 4. A. Create B. Case C. Grace D. Cruise Câu 4. Đáp án đúng là C. Grace Vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là S Còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là K Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu cách phát âm chữ cái G Chữ cái G được phát âm là khi đứng trước các chữ cái E và Y và trong nhóm chữ G, E ở cuối từ. Examples Gem Germ Gentle Exceptions Forget Get Gear Chữ cái G thường được phát âm là G 
khi đứng trước các chữ cái A, O, R và U. Examples Good, Google, God, Go Chữ cái G có khi được đọc là J, có khi được đọc là G, khi đứng trước các chữ cái I. Girl, Give, Ginger, Forgive Cụ NG thường được đọc là mm. Long, Song, Hang Mời các em làm bài tập cho phần này. Hãy chọn từ có phần được gạch dưới, phát âm khác với những từ còn lại. Mời các em cùng nghe phát âm và kiểm tra đáp án. 1. A. Gate B. Green C. Ground D. Egypt Câu 1. Đáp án đúng là D. Egypt Vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là sh, còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là g. Two, a, great, b, big, c, dog, d, intelligence. Câu hai đáp án đúng là d, intelligence. Vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là sh. Còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là g. 3. A. Grace B. Manage C. Glove D. August Câu 3. Đáp án đúng là B. Manage Vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là sh. Còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là g. 4. A. Drug B. Engineer C. Gray D. Grow Câu 4. Đáp án đúng là B. Engineer Vì phần gạch dưới của từ này được phát âm là ch Còn phần gạch dưới của các từ còn lại được phát âm là g Cuối cùng, chúng tôi xin giới thiệu với các em một số trường hợp khi các phụ âm được viết ra nhưng không được phát âm khi nói. Chữ cái H không được